Görüntüler Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin toplantısından. Katılımcılar başörtüsüne ve dine bakışlarını anlatıyorlar. Konuşmacı evinin yakınındaki camiden gelen ezan ve Kur'an sesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Ezan, hadi ezan. Ama bir de 10 gün civarında Kur'an okumaya başlandı artık. CHP milletvekili Necla Arat'ın da katıldığı toplantıda konuşmacılar başörtüsüne şiddetle karşı çıkıyor. Fetvayı da kendileri veriyor. Türban için başa bağlanan, o Kur'an'da adı geçmeyen baş, baş sargısı için beyaz çarşaf giyiyor ve ortaya çıkıyorlar. Bunu utanmazlıktır arkadaşlar. Çok Toplantıda iyi. dile getirilen görüşler tahammülsüzlük örneği olarak kayıtlara geçti. Katılımcılar başörtülülere karşı verdikleri mücadeleyi anlattı. Boz kafalarına saten pırıl pırıl başörtüleri takıp başları dik bir şekilde yanımızdan geçişlerini hazmedemiyorum. Biz oralara gittiğimiz zaman bunlarla birlikte oluyoruz. Dernek üyeleri İmam Hatip liselerine de şiddetle karşı ailelere çocuklarını İmam Hatip'ten almaları için para teklif ediyorlar. Dedim ki arkadaş çocuğunu alalım biz üstleniyoruz. Biz onu koyalım normal liseye. Bursunu da bağlayalım. İstediklerini parayla elde edemeyince burs kesiliyor. Okul dışında başörtüsü takan öğrenciye yapıldığı gibi. Döndüremeyeceğimizi anlayınca burs da kesiliyor. Katılımcılardan biri yanında çalışan kadının oy verdiği partiyi sorguluyor. Sözleri halka bakışını da ortaya koyuyor. Ona göre temizlikçi kadın ülkesinin istikrarını düşünemez. Yanında çalışan kadının bir ertesi gün AKP'ye verdim abla. Niye evladım AKP? Evlilik köprülerde yazar ya şunu yaptık bunu yaptık. İstikrar var. İstikrar senin yayına fesayet. Şimdi istikrar senin yani. Üniversiteli Kadınlar Derneği yöneticileri başlattıkları mücadeleye muhtarları da katmak istiyor. Böylece mücadeleyi tabana yaymayı planlıyor. Ancak bunun bilinmesini de istemiyorlar. Seçimler geliyor. Muhtarları elde etmek zorundayız. Sadece muhtarları ve mahalleleri elde edersek işi başarabiliriz arkadaşlar. Ama bunu medyaya yaymadan kendi aranızda ve bütün bulunduğumuz alanlarda her yerde Bizim kafamızdaki muhtarlar, çoğu kadın olmalı erkekler de bizim kafamızdaysa, erkekleri de 